Okay, danke, schon besser. Ich hätte ganz gern die Farben wieder zurück. Könnte ich bitte die Farben, die, die Stimme, so wie sie jetzt ist, und die Farben, aber... Mach sie mal cooler. Aber das Neko konzert die Stimmen existieren doch nur in deinem Kopf. Die Regie gibt's doch ja. So, hat noch jemand irgendwelche Einwände? Nicht? Gut, dann können wir ja weitermachen. Scheiße, da hat den Typen einfach umgebracht. Bist du jetzt? Was ist jetzt schon wieder los? Naja, keine Ahnung. Ich weiß ja noch nicht mal, was passiert ist, verflucht. Hast du dich weiterentwickelt, oder was? Alter, ich bin doch kein Pokémon. Und was kannst du jetzt Neues? Naja, ich könnte zum Beispiel mit meinem Maschinengewehr schießen und dabei Rockmusik laufen lassen. Oder wie wir es hiermit? Mhm. Und was machst du jetzt? Keine Ahnung, ich hatte noch nie 1000 Abonnenten. Und was passiert, wenn du 10.000 Abonnenten hast, hä? Wachsen dir dann Flügel und Hörner, hä? <lacht> Boah, hoffentlich nicht. Und was machst du jetzt mit deinen 1000 Seelen? Naja, wenn ich genügend habe, dann würde ich Plan A umsetzen. Und wenn das nicht klappt, dann tritt Plan B in Kraft. Ein bisschen die Langeweile mit YouTube vertreiben. Hey, Negro Spaß, hast du denn eigentlich gesagt, wenn die abonnieren, dass die Säle verkaufen? Ach, komm schon, wer liest denn das Kleingedruckte? Was ist das? Alter, ist das Knoblauch? Ich bin doch kein Vampir! Alter, ich warne dich, wenn du jetzt hinten stehst, um die Rollläden aufzumachen, um die Sonne reinzulassen, dann prügel ich dich windelweich. Na gut, schließlich soll das ja ein Abonnenten-Special sein. Vielen, vielen Dank an tausend Leute, die mich abonniert haben. Und ich würde dann mal sagen... Hallo! Here we go! Hey, das wollte ich gerade sagen. Fangen wir mal an. Der erste Fakt, ich sammle ganz gerne Drachen in allerlei möglichen Farben, Formen und Variationen. Ob es jetzt vielleicht irgendwelche Poster sind oder Statuen, Dolche, Figuren, alles mögliche. Es ist jetzt nicht so, dass ich die akribisch sammle, aber naja, im Laufe der Zeit hat sich schon einiges bei mir angesammelt. Und mal sehen, wie viel es noch wird. Ich habe hier zum Beispiel noch die Alduin-Statue unbedingt haben müssen aus Skyrim. Und jetzt steht sie bei mir im Zimmer. Mein erstes Buch, daran erinnere ich mich noch sehr genau, das war Pokémon, der Film, das Buch. Ich weiß, klingt krank, aber naja. <lacht> damals habe ich mir das Ding auf eine Jugendherberge mitgenommen und war tatsächlich mein erster Schinken, den ich damals durchgelesen habe. Und ich muss gestehen, ich war relativ enttäuscht, als der Film dann rauskam und das nicht ganz so war, wie ich es mir in meinem Kopf ausgemalt hatte. Mein Lieblingscomic ist Spawn. Naja, 
nicht, dass ich wüsste, worum es darin geht, aber zumindest geht es da um einen Kerl, der in der Hölle irgendwie aufgewacht ist und zurückkommt mit übermenschlichen Fähigkeiten, Ketten, die er werfen kann, mit einem roten Mantel, Cape, whatever, das sich irgendwie verselbstständigen kann. Und die Zeichnungen waren eigentlich so geil, dass ich gesagt habe, okay, das ist relativ cool, aber äh, wie man so in den Comicserie einsteigen kann, naja, das habe ich noch nicht ganz rausgefunden, wo man sich die am besten besorgt. Und wenn nicht unbedingt Spawn, dann wäre es auf jeden Fall Spider-Man. Da habe ich jetzt in der Marvel Collection meinen Lieblings Spider-Man wiedergefunden. Das ist eine Neuauflage, Ultimate Spider-Man heißt die. Und das wären auf jeden Fall meine zwei Lieblingscomics. Ihr kennt das doch sicher, wenn man manche Sachen nicht unbedingt mag. Naja, es gibt eine Sache, die geht mir schon ziemlich auf den Sack. Und zwar sind das Markenschlachten. Und das ist nicht nur zwischen Nintendo, Sony und Microsoft so, sondern zwischen Sony und Apple und Epson und Canon und Nikon und... Keine Ahnung, es, die führen sich auf wie Hooligans, ja, das braucht's doch gar nicht. Besonders im Thema Gaming würde ich sagen, jede Konsole hat doch ihre Vor- und ihre Nachteile. Warum muss ich jetzt jemanden niederbashen, der jetzt Sony oder Microsoft spielt, obwohl ich mit Nintendo aufgewachsen bin? Ich liebe God of War und ich liebe auch Gears of War und auch Mario of War. Alles, was mit of War, ach, ihr wisst schon. Deswegen, make love, not Warcraft. Na, nicht ganz. Meine Penislänge beträgt... Fakt Nummer 6. Ich habe 6 gesagt. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Sondern das erste Wii-Spiel, das ich mir damals zugelegt habe, war The Legend of Zelda Twilight Princess. Und ich wurde bitter enttäuscht. Ich habe einen Trailer gesehen mit epischem Ausmaß, Sonnenuntergang und du siehst, wie der Held mit seinem Schwert daherkommt und alles niedermetzelt, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Orks stellen sich entgegen, dunkle Kreaturen und Goma kehrt wieder zurück. Das sah eigentlich ziemlich cool aus und sollte eigentlich auf dem Gamecube erscheinen, bis Nintendo irgendwie gesagt hat, ja Mensch, nö, mh, nächstes Jahr. Was? Ernsthaft? Nächstes Jahr? Warum? Ja, weil wir das so können. Schön, danke. Ich hatte also ein Jahr lang diese Erwartungshaltung, die ins Unermessliche stieg. Ich dachte mir, gut Ding will Weile haben. Wenn das Ding rauskommt, das muss das beste Zelda ever werden. Und ich habe das ungefähr in 40 Stunden durchgespielt, was bei mir damals circa eine Woche gedauert hat. Fast sieben Stunden am Tag gezockt. Und als ich dann durch war, war das mehr so ein, das war's? Das war das Spiel, auf das ich so lange gewartet habe? Next! Meine Lieblingsbuchbandreihe ist die Chronik der Unsterblichen von Wolfgang Hohlbein, ist ein Fantasy-Schinken und das ist der dritte Band, der Todesstoß, mein Lieblingsbuch der Reihe. Sind jetzt ungefähr zwölf Bände rausgekommen, circa. Ist es nicht wunderschön? Ähm, das Problem an der Buchbandreihe ist, dass die anderen zwei, drei letzten Bücher so ein bisschen Sidekicks waren und nicht mit den beiden Hauptdarstellern des Buches zu tun hatten, was ein bisschen strange ist. Ganz grob, worum es in dem Buch geht, zwei Unsterbliche, Vampire, aber nicht so blutrünstige Monster, sondern vielmehr so übermenschlich, ähm, können in der Nacht sehen, können Herzschläge, selbst hinter der Wand hören und sowas und sind eigentlich zwei begabte Schwertkämpfer, beziehungsweise der andere ist ein Pirat mit Krummsäbel. Und so wie das Ganze dargestellt wird, ist es echt spannend gemacht. Aber wenn es nicht unbedingt sowas ist von Wolfgang Hohlbein, dann tut es tatsächlich auch das hier. Und zwar, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, das sind die Warcraft-Bücher, ist jetzt der dritte Band, das Erwachen. Und ich muss sagen, die waren auch gar nicht so übel. Also kann ich nur jedem ans Herz legen, der Warcraft mag, lest unbedingt die Bücher. Mein liebstes Getränk ist Ginger Ale. Ich wusste lange Zeit gar nicht, was das ist. Das ist Ingwer-Limonen-Limonade. Und ähm, wenn es nicht unbedingt das ist, mein Lieblings-Energy-Drink ist Rockstar. Mango Orange Passion Fruit. Ja, das macht mich richtig geil. Ich kriege jetzt kein Geld von Rockstar. Rockstar, wenn ihr das seht, ich könnte auch in Naturalien bezahlt werden. Das wäre mega episch. Ein Jahresvorrat würde mir vollkommen reichen. Vielen Dank. 
Ich habe jetzt alle Nintendo-Konsolen durchgemacht, was es mit den Spielen auf sich hat, die ich zum allerersten Mal gesehen habe. Und da sollten auch Xbox und Playstation natürlich nicht fehlen. Auf der Xbox war mein erstes Spiel, das ich damals gesehen und gespielt habe, DOA, Dead or Alive, ist ein Beat'em Up. Dann Ninja Gaiden, das ich sehr interessant fand, aber irgendwie hatte das keiner, das kannte ich nur aus Tests und sowas. Halo natürlich, klar, logisch, besonders das hat mich daran gereizt und Halo war ja sowieso ein bisschen so ein Zugpferdtitel für die Xbox. Und auf der Playstation war das Final Fantasy 7, da erinnere ich mich wie heute dran. Das war mega, das war die eine Szene äh, irgendwo im Untergrund. Es ist schwer zu beschreiben, weil, naja, ich kenne das Spiel leider nicht auswendig, wie, wo, was und überhaupt und wie weit das im Spiel war. Aber ich bin zu meinem Cousin ins Zimmer gegangen. Und ich kann mich noch sehr daran erinnern, wie geschockt ich war, als der Protagonist, Cloud Strife, den anderen geantwortet hat. Be more specific, baby. The good Lord crippled me with color blindness, like the asshole he is. A little pointy thing, right there. Oh. <laughs> Come here. <laughs> oh, let's go check it out. Good idea, my chocolate comrade. Chocolate? Yeah, you know, cause you're black. I'm hot. Ich war erstmal total fassungslos. Von Nintendo kannte ich das gar nicht, weil da waren die Charaktere stumm. Die haben nicht geantwortet, die haben nicht geredet. Das war wie so ein ungeschriebenes Gesetz, dachte ich, im Gaming-Bereich. Und plötzlich kommt Final Fantasy VII daher und stellt meine halbe Welt auf den Kopf. Der zehnte und letzte Fakt beschäftigt sich mit meinem Namen. Der dürfte eigentlich schon allen bekannt sein. Necrocon, ja, ich weiß. Aber woher kommt er denn nun tatsächlich? Ein paar Leute haben das in einem Let's Play von mir mitbekommen. Ich würde es aber ganz gern in diesem Special nochmal nutzen und da nochmal genauer darauf eingehen, dass auch wirklich jeder Bescheid weiß. Und damit würde ich mich dann auch ganz gern verabschieden. Und zwar, ich habe mal World of Warcraft gespielt, relativ aktiv damals. Und da kam zu der Zeit der Todesritter raus. Der Todesritter erklärt sich ja eigentlich von selbst, ist ein toter Charakter, nicht ganz wie Zombies bzw. Untote heißen sie ja dort. Und ironischerweise ähm, wollte ich den Charakter zwar unbedingt spielen, hab's dann aber nie getan. Da setzte sich also der Name Necrocon zusammen. Necro für Tod, Lateinisch, ihr wisst schon, und Con für meinen Vornamen Konstantin. So, jetzt habe ich also den Charakter nicht gespielt, aber ich habe mich auf YouTube mit dem Namen angemeldet. Denn wenn ich ein paar Videos angeguckt habe, dann erschien irgendwann so ein Pop-Up, das mir gesagt hat, nö, du darfst das gar nicht angucken, du bist keine 18, melde dich erstmal an. Fuck, ich muss einen YouTube-Kanal erstellen. Na gut, dann habe ich das gemacht. Ich weiß noch ganz genau, welche Videos das waren. Das waren zum einen Dead Space, weil das relativ blutig war, und irgendein Hitman-Teil... Ich meine Absolution, da kamen gerade die ersten Trailer raus. So ungefähr. Und ähm, dann habe ich das eben so gelassen. Ich habe mich eben mit Necrocon ein bisschen auf YouTube rumgeschlichen und habe eigentlich soweit gar nicht weiter aktiv auf YouTube mitgemacht. Ich habe mal hin und wieder Videos geguckt und gut. Und dann kam das jetzt eben demnächst zustande. Und habe mir überlegt, ob ich den Namen behalten will oder einen anderen Namen ersetzen will. Und dachte mir, nö. Necrocon ist doch eigentlich ein relativ cooler Name. Den hat noch keiner. Warum eigentlich nicht? Und damit endet auch dieses Special. Alles hat ein Ende, nur die Wurst, die hat drei und naja, oder so ähnlich. Und ich möchte mich wirklich nochmal recht herzlich bei allen bedanken, die mich abonniert haben. Ja, ja, ich weiß, 1000 Abonnenten sind nicht viel, aber ich meine, zieht euch mal rein, wie groß die Zahl ist. Oh, äh, Entschuldigung. Ich meine, schaut euch das mal an. 1000, Mann. Und wisst ihr, was das bedeutet? Vierstellig. Das nächste Mal, dass ich mich so über eine Zahl freuen werde, das wird beim 10.000 Abonnenten Special sein. Und das aus zwei Gründen. Grund Nummer eins, dann kann ich endlich sagen, it's over 9.000. Ähm, okay, gut, das könnte ich auch schon bei 9.001 Abonnenten machen, aber ich finde, das hört sich ziemlich creepy an, 9.001 Abonnenten Special. Und zweitens, dann wäre ich endlich fünfstellig. Und da könnt nur ihr mir helfen. Ich hoffe, ihr lasst eure Seelen da. Äh, abonniert mich und liked und teilt und kommentiert und... Eigentlich ist mir das Kommentieren am wichtigsten, ganz ehrlich. Nur unter uns Mädels, ja, Männern, Dämonen, was auch immer ich bin. Ähm, ja. Meine abschließenden Worte gestalten sich recht einfach. Ihr seid geil, vielen Dank, macht weiter so. Mein Name ist Konstantin. Bis dann.
harten Dilben einfach umgebracht.